কিভাবে বুঝব যে সোয়াইন ফ্লু হয়েছে না ডেঙ্গুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে এই সব নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর শুদ্ধ সত্য চট্টোপাধ্যায় নমস্কার আমি ডাক্তার শুদ্ধ সত্য চট্টোপাধ্যায় আমি মেডিসিন বিভাগে আছি অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আর আমার ইন্টারেস্ট মূলত ডায়াবেটিস জয়েন্ট ডিজিজ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগের সমস্যা এবং বিভিন্ন রকম যে সমস্ত ইনফেকশিয়াস ডিজিজ হয় যেটা নিয়ে নিয়মিত পেশেন্টরা এই সিজনে ভোগে সেই সমস্ত রোগ নিয়ে আমার স্পেশালাইজেশন আজকের বিষয় এই সময়টা মানে আমরা এই মুহূর্তে যে সময়টার সাথে যাচ্ছি সেই সময়টা হচ্ছে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের বা ডাক্তার হিসেবে আমাদের কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং টাইম যেমন ধরুন প্রত্যেক বছর এই সময়টা আসে মূলত জুন মাসের শেষ থেকে বা ধরুন জুন মাসের পনেরো তারিখ বা তারপর থেকে মোটামুটি এটা থাকে সেপ্টেম্বরের এন্ড বা অক্টোবরের এন্ড অবধি কিছু কিছু বছর আবহাওয়া তারতম্যের জন্য সেটা ডিসেম্বর অবধি চলে যায় সাধারণত পুজোর আগে অবধি এই সমস্যাটা থাকে কখনো পুজো আগু পিছু হয় তখন সমস্যাটা এদিক ওদিক হয় কী ধরনের সমস্যা যেহেতু এই সময়ের বাতাসের তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প অনেক পরিমাণে বেশি হয়ে যায় এবং একটা গরম থাকে এটা হচ্ছে যে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের প্রজনন ক্ষমতা বাড়ানো এবং তার ইনফেক্টিভিটি বাড়ানোর পক্ষে একটা আদর্শ আবহাওয়া তো এই সময় আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের অসুখ হয় তার মধ্যে আমরা মূলত যেগুলো ফেস করতাম সেগুলো হচ্ছে কিছু ভেক্টার বন ডিজিজ বা মশাবাহিত অসুখ যেমন ধরা যাক ডেঙ্গু চিকেন গুনিয়া ম্যালেরিয়া এইগুলি এবং তার সাথে কিছু অন্যান্য বিভিন্ন যে সমস্ত ইনসেকটস আছে যেমন ফ্লাইজ ককরোচেস এগুলো থেকেও বিভিন্ন ওয়াটার বন ডিজিজ হয় যেমন টাইফয়েড কলেরা আন্ত্রিক ইকোলাই এই সমস্ত ইনফেকশান এবার এর সাথে কখনো কখনো রেসপিরেটারি ডিজিজগুলো যোগ হয়ে যায় রেসপিরেটারি যে ফ্লুগুলো হয় বিভিন্ন রকমের ফ্লু অনেক ভাইরাস এই ধরনের ফ্লু করে থাকে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা আর লাস্ট দু বছর ধরে যে ভাইরাসটা এসেছে তার নাম হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এই ভাইরাসগুলো কিন্তু একইভাবে এই সময়ে এদের বেশি পরিমাণে অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় তো আমাদের কাছে পেশেন্ট যখন আসে প্রথম দিকে একদম তার সাধারণ সিমটম থাকে জ্বর জ্বর ছাড়া তাদের সাধারণত আমরা দুটো সিমটমে ভাগ করতে পারি এক ধরনের সিমটম থাকে জ্বরের সাথে প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা বা হেডেক গা হাত পা ব্যথা বমি হওয়া বা বমি ভাব খাবারের প্রচণ্ড অরুচি মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা মাঝে মাঝে ডায়রিয়া এই সিমটমগুলো যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাদের সাধারণত আমরা দুটো ক্যাটেগরিতে ভাগ করি অনেক সময় তিনটে ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ডেঙ্গু বা ডেঙ্গু লাইক ফিভার যার মধ্যে চিকেন গুনিয়াও পড়ে ম্যালেরিয়া বিভিন্ন রকম ম্যালেরিয়া ভাইব্যাক্স ম্যালেরিয়া ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া এবং টাইফয়েড এবং অনেক ক্ষেত্রে লেপ্টোস্পাইরোসিস টাইফাস এই গুলোতে এই ধরনের সিমটম পাওয়া যায় আর আরেক ধরনের সিমটম থাকে ফিভার সর্দি কাশি নাক দিয়ে অবনমত জল পড়া কাশি থেকে বুকে ব্যথা কখনো কখনো শ্বাসকষ্ট বিশেষ করে যারা অলরেডি অ্যাজমা বা সিওপিটি ধরনের অসুখে আক্রান্ত যারা ক্রনিক স্মোকার তাদের মধ্যে এই অসুবিধাটা দেখা যায় এবং এদেরকে আমরা বলি ফ্লু বা ফ্লু লাইক সিমটমস আমরা জানি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে আমরা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করি তাদের এইচ বা এন এই দুটো প্রোটিন এদের সেল মেমব্রেনে থাকে এইটা অনুযায়ী এদেরকে ভাগ করা হয় তো এরকম এইচ ফাইভ এন ওয়ান হয় এইচ ওয়ান এন ওয়ান হয় এইচ থ্রি এন ওয়ান হয় এর মধ্যে একটা ভ্যারাইটিকে আমরা সোয়াইন ফ্লু বলেছিলাম কারণ সেই সময় এটা শুকরদের মধ্যে বেশি হয়েছিল তারপর হিউম্যান বিংস এসেছিল তেমনি বার্ড ফ্লু এরকমই আরেকটি ভ্যারাইটি তো এখন সেই সোয়াইন ফ্লুর যে ভ্যারাইটিটা সেটা কিন্তু এখন হিউম্যান ফ্লু সেটা কিন্তু এখন আর সোয়াইন ফ্লু নেই শুকর থেকে আসছে না 
কিন্তু সেই একই ভ্যারাইটি এখন অত্যন্ত পরিমাণে বেশি পরিমাণে হচ্ছে অনেক সময় সোয়াইন ফ্লুয়ের সাথে এখনও পেশেন্টকে কোভিড নাইনটিন ইনফেক্টেড হতে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় এর সাথে ডেঙ্গু কো ইনফেকশান দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ কি না একটা আবহাওয়া এবং একটা আইডিয়াল অ্যাটমসফিয়ার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্যারাসাইটস এরা সবাই কিন্তু এই সময় একটা হোস্টকে আক্রমণ করছে এবং সেই হোস্টের মধ্যে তাদের সমস্ত আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে যার ফলে সেই হোস্ট এই জ্বর সর্দি কাশি এই সমস্ততে ভুগতে পারছে এই নিয়ে মূলত পেশেন্ট আমাদের কাছে আসছে এবং এইখানে আমাদের চ্যালেঞ্জ যে এটার মধ্যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের হয়েছে বা এক বা একাধিক হয়েছে কি না সেটাকে আমাদের ডায়াগনোস করে সেটাকে আমাদের চিকিৎসা দিতে হচ্ছে এইভাবেই সোয়াইন ফ্লু এখন আমরা পাচ্ছি যেখানে মাথা যন্ত্রণা আছে গা হাত পা ব্যথা আছে সেগুলোকে ডেঙ্গু লাইক সিমটমস বলছি আমরা আর ফ্লুতে সাধারণত সর্দি কাশি নাকে জল হয় ডেঙ্গুতে সাধারণত গলা ব্যথা বা নাকে জল সর্দি কাশি এগুলো হয় না তেমনি প্রচণ্ডভাবে গা হাত পা ব্যথা যদিও যে কোনো ইনফেকশানে হতে পারে তাও ডেঙ্গুর তুলনায় গা হাত পা ব্যথা কিন্তু ফ্লু বা সোয়াইন ফ্লুতে কম হয় সোয়াইন ফ্লুতে সেক্ষেত্রে বেশি এক সময় দেখা যায় যে সর্দি কাশি কিন্তু একদম প্রথম দিকে যখন এই অসুখগুলো আমাদের কাছে আসে তখন সত্যিকারে কিন্তু এই ভাগটা করা যায় না এবং সব সময় আমরা বলি যে যত আগে আমরা চিকিৎসা শুরু করতে পারবো তত ভালো তো সেই জন্য একদম প্রথম দিনের জরেই আমরা চাই রুগী আমাদের কাছে আসুক এবং সেখানে কিন্তু আমরা ডায়াগনোস সত্যি করে উঠতে পারি না যে অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের কি হয়েছে আমরা যেটা করি আমরা একটা রুটিন ব্লাড কাউন্ট করে থাকি তার সাথে এখন সিআরপিটা করতে হয় আমাদের দেখার জন্য যে ইনফ্লামেশনের মাত্রাটা কতটা তার সাথে আমরা ডেঙ্গুর জন্য এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন ম্যালেরিয়া জন্য ম্যালেরিয়ার যে টেস্ট হয় সোয়াইপ টেস্ট হয় ব্লাডের সেটা তার সাথে ডুয়েল অ্যান্টিজেন টেস্টিং ফর ভাইভ্যাক্স এবং ফ্যালসিফেরাম তার সাথে টাইফয়েডের জন্য টাইফয়েড আইজিয়াম তার সাথে সোয়াইন ফ্লু বা যে কোনো ফ্লুর জন্য হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ রেসপিরেটারি প্যানেল যেখানে প্রায় কুড়িটা ভাইরাসের একসাথে সমস্যাগুলো অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি সেখানে ডিলিট করা যায় এই জিনিসটা এবং নতুন যেটা আসতে চলেছে যেটা একটা যুগান্তকারী ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে একটা সমাধান আনতে চলেছে সেটা হচ্ছে পিসিআর যে পিসিআর দিয়ে আর টি পিসিআর দিয়ে যেরকম আমরা আজকে কোভিড নাইনটিন টেস্ট করে থাকি সেই রকম এই একইভাবে আমরা আর টি পিসিআরের মারফত একটা পুরো প্যানেল ধরে সমস্ত এই ধরনের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াকে একসাথে ট্রিটমেন্ট করে ফেলতে পারি বা ডায়াগনোস করে ফেলতে পারি আর টি পিসিআর দিয়ে তো যদি আমরা প্রথম দিন এই ডায়াগনোসটা করতে পারি সেক্ষেত্রে সোয়াইন ফ্লুয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সুবিধে ওসেল টামিভির বলে যে ভাইরাল অ্যান্টিভাইরাল মেডিকেশানসটা রয়েছে সেটা আমরা কিন্তু শুরুর দিকে দিলে সেটাতে খুব ভালো কাজ হয় প্রথম দুদিনে কিন্তু তার ম্যাজিকের মতো রেসপন্স হয় জ্বর ছেড়ে যায় সমস্ত সমস্যা কমে যায় এবং পেশেন্ট কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায় ওসেল টামিভির দিনে দুটো করে পাঁচ দিনের ডোজ এবং এটা কিন্তু আমরা খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারবো যদি এই প্যানেলটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় খুব শীঘ্রই এটা অ্যাভেলেবেল হতে চলেছে সেটা আমাদের কাছে একটা খুব সুবিধে করে দেবে একটা মানুষকে খুব দ্রুত ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে লাস্ট দু বছর কোভিড নাইনটিন এবং কোভিড নাইনটিন সংক্রান্ত ভ্যাকসিনেশন এবং এবং সমস্ত কিছু আমাদেরকে এমনি অনেকটা শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে বহু মানুষের বিশেষ করে ডেল্টা ডেল্টা প্লাস যখন ইনফেকশান হয়েছিল তাদের শারীরিক ক্ষমতা কমে গেছে আরেকটা শারীরিক ক্ষমতা কমে যাওয়ার বড় কারণ হচ্ছে এই দীর্ঘ মেয়াদে মাস্ক পরে থাকা মানুষের এই যে মাস্ক পরার ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশান হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন যে বাড়িতে বসে থাকছে তাদের কিন্তু মানুষের ওয়ার্ক ক্যাপাসিটি কমে গেছে মানে মানুষ তার সুস্থ অবস্থাতেই কিন্তু আগের চেয়ে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে এই পরিস্থিতিতে যখন কোন একটা ভাইরাস শরীরে ঢুকছে তো ভাইরাস হয়তো সেখানে হাই টেম্পারেচার তৈরি করছে না কারণ টেম্পারেচারটা তৈরি করে কিন্তু শরীরের মধ্যে যে ইমিউনিটিটা ভাইরাস কিন্তু নিজে কখনো টেম্পারেচার তৈরি করে না কিন্তু যে ইমিউনিটি আমার শরীরে রয়েছে সেই ইমিউনিটি যখন ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করছে তার বিভিন্ন কেমিক্যাল থেকে কিন্তু জ্বর আসে তাই হয়তো এমন হতে পারে যে সেই পরিমাণটা কম বেরোচ্ছে 
বা আমার শরীরে ইমিউনিটি কম কাজ করছে যার জন্য জ্বরটা কম হচ্ছে কিন্তু এই যে ভাইরেমিয়া এই যে শরীরে ব্লাডের মধ্যে যে ভাইরাস এবং তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য সে যে প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে এফেক্ট করছে এবং তার নর্মাল ফাংশানকে কম্প্রোমাইজ করছে সেই কারণে কিন্তু তার দুর্বলতা অনেক বেশি লাগছে এবং আরেকটা বড় জিনিস দুর্বলতার কারণ সেটা হচ্ছে খাবারে অরুচি আমরা বেশি পরিমাণে যদি ফ্লুইড বা লিকুইড খেতে না পারি আমরা যদি সলিড ঠিক মতো খেতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেইখানেও কিন্তু দুর্বলতা একইভাবে আসতে পারে সোয়াইন ফ্লু অবশ্যই ছোঁয়াচে অত্যন্ত ছোঁয়াচে একটা অসুখ যে কোনো ফ্লু ছোঁয়াচে অসুখ মানে অনেক ক্ষেত্রে এটা কোভিড নাইন্টিনের থেকেও ছোঁয়াচে বেশি তার কারণ এটা আমাদের ড্রপলেট দিয়েই ছড়ায় সেটা নাকের জল দিয়ে হতে পারে মুখে ছর্দি হাঁচি কাশির মধ্যে যে ড্রপলেট বেরোয় সেটা দিয়েও হতে পারে লালা থেকে হতে পারে তো সোয়াইন ফ্লু বা যে কোনো ফ্লু কিন্তু রেসপিরেটারি ট্র্যাক দিয়ে এইভাবে ছড়ায় এবং অত্যন্ত ছোঁয়াচে হয় ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে কোনো ড্রপলেট ইনফেকশান হয় না ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে যেটা হয় একটি ডেঙ্গু রুগীর শরীরে যখন একটি ইডিসেজি একটি মশা বসে তার সেই ব্লাড টানার সময় এখানে মনে রাখতে হবে এই ডিম ম্যাচুরেশনের জন্য কিন্তু এই মশাগুলি কিন্তু রক্ত শোষণ করে এরা কিন্তু রক্তকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে না তো এদের শরীরে যখন এই পার্টিকুলার ডেঙ্গু ইনফেক্টেড পেশেন্টের ব্লাডটা যায় তখন তার মধ্যে যে ভাইরেমিয়া থাকে সেই ভাইরেমিয়া কিন্তু প্রচণ্ডভাবে প্রলিফারেট করে সারা শরীরে মশার এবং সেটা কিন্তু একদম মশার লালা গ্রন্থিতে এসে অবস্থান করে এবার মশা যখন আরেকজনকে কামড়ায় তখন সেই কামড়ানোর সময় তার লালা গ্রন্থি থেকে সেই ডেঙ্গুর ইনফেক্টেড সেই ভাইরাস এবং সেই ভাইরাস মিশ্রিত রস সেই অন্য যে সুস্থ মানুষটা তার শরীরে ঢুকে যায় ঢুকে গিয়ে সেখানে ডেঙ্গুর মতো ইনফেকশান তৈরি করতে পারে তো এই দুটো আলাদাভাবে এটাকে আমরা বলবো ভেক্টর বার্ন ডিজিজ ডেঙ্গুকে আর এটাকে আমরা বলি ওয়াটার বার্ন ডিজিজ বা ড্রপলেট ইনফেকশান দুটো সম্পূর্ণ দুরমভাবে স্প্রেড করে এবং দুটোই কিন্তু কম বেশি ভালো রকমের ছোঁয়াচে অসুখ প্রত্যেক বছর আমরা ডাক্তাররা বলে থাকি এবং আমার মনে হয় আমাদের মিউনিসিপালিটি এবং কর্পোরেশন এগুলোকে এই বর্ষার সময় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করার চেষ্টা করে তা সত্ত্বেও বেশ কিছু জায়গায় ফাঁক ফোকর থেকে যায় সেটা হচ্ছে ডেঙ্গুর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে স্বচ্ছ জলে মশা ডিম পাড়ে এবং মশার জন্ম বৃদ্ধি হয় বংশবৃদ্ধি হয় এই ইরিস এবং এনোফেলিস মানে একদিকে যেমন ম্যালেরিয়া অন্যদিকে ডেঙ্গু তো সুতরাং স্বচ্ছ জমা জল কোনো জায়গাতে বাঞ্ছনীয় নয় সেটা যেমন পুকুর হতে পারে তেমনি আমাদের বাড়ির মধ্যে একটা টবের মধ্যে জল হতে পারে যে সমস্ত গাছ আমরা জলের মধ্যে রাখি সেই সেই জল হতে পারে একটা ডাবের খোলার মধ্যে জমে থাকা জল হতে পারে একটা চায়ের ভাঁড়ে জমে থাকা জল হতে পারে ইভেন এমন হয়েছে যে আন্ডার কনস্ট্রাকশান বিল্ডিং তার মধ্যে যে কোমট রয়েছে সেই কোমটে রাখা পরিষ্কার জলও হতে পারে এবং সেখানে একটা বাথটব বা চৌবাচ্চা পড়ে আছে সেই বাথটবে জমে থাকা জলও হতে পারে তো যে জলগুলো জমে রয়েছে দীর্ঘদিন দু সপ্তাহ এবং যেগুলো পরিষ্কার সেই জলগুলোকে আমাদের কোনোভাবে সরিয়ে রাখতে হবে এবং জানতে অজানতে এমনকি এয়ার কন্ডিশনের মধ্যেও যে জল থাকে সেই জলও কিন্তু ডেঙ্গুর মশা বা ইয়েনোফেলিস বা ম্যালেরিয়ার মশার জন্ম বা বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে বা সেখানে তারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে তাই এগুলোকে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে যেগুলো আমরা বাড়ির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাড়ির কুঁজো বাড়ির টব বা এগুলোকে আমাদের নিয়মিত প্রত্যেক সপ্তাহ একবার করে পরিষ্কার করতে হবে যেখানে যেখানে এই সমস্ত জঞ্জালে যেখানে ডাবের খোলা টোলা পড়ে আছে সেগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে পরিষ্কার করতে হবে এই আন্ডার কনস্ট্রাকশান বিল্ডিংগুলোতে নিয়মিত মস্কিউটো স্প্রে করতে হবে যাতে সেখানে এগুলো না ওঠে কারণ মশা এমন নয় আগে আমাদের ধারণা ছিল মশা একতলা দোতলা অবধি উঠতে পারে কিন্তু এখন আমরা দেখি যে লিফ্টের কল্যাণে এই মশাগুলো কিন্তু এগারোতলা বারোতলা অবধিও উঠে যাচ্ছে তারা লিফ্টের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং লিফ্ট যেখানে নামাচ্ছে সেখানে থেকে যাচ্ছে এবং এমনও আমরা দেখেছি যে একটা বাড়িতে প্রায় চার পাঁচ জনের ডেঙ্গু হয়েছে সুতরাং সেই বাড়িতেই হয়তো সেই ডেঙ্গুর মশা বংশবৃদ্ধি করছে এবং সেই বাড়ির মানুষকেই কামড়াচ্ছে এবং তার আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশীকেও কামড়াচ্ছে বিভিন্ন স্কুলে দেখা হয়েছে যে স্কুলে যখন গরমের ছুটি চলছিল সেই ট্যাঙ্কে কোনো রকম কিছু ব্যবহার করা হয়নি 
জলের ট্যাঙ্ক একদম খোলা ছিল সেই জলের ট্যাঙ্কে মশার যে বংশবৃদ্ধি করেছে সুতরাং এই জায়গাগুলোতে খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে তার সাথে লক্ষ্য করতে হবে পুরসভার বিভিন্ন কর্মীরা তাদের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে ঝোপ ঝার যেখানে মশারা লুকিয়ে থাকে সেই জায়গাগুলোতে যতটা সম্ভব মস্কুইটো স্প্রে করা এবং যতটা সম্ভব বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা এটা হলো ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে আর ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সোয়াইন ফ্লুর ক্ষেত্রে আমরা যেটা কোভিড নাইন্টিনের জন্য ব্যবহার করছি সেই মাস্কের কোনো অল্টারনেটিভ নেই মাস্ক পরে থাকলে কিন্তু আমরা একদিকে যেমন কোভিড নাইন্টিনকে ইনফেকশান প্রিভেন্ট করতে পারি ঠিক একইভাবে কিন্তু ড্রপলেট ইনফেকশান যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোনিয়া জাতীয় যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া করে সেগুলোকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি ওই একই এন নাইনটি মাস্ক ওটা ব্যবহার করলে কিন্তু আমরা প্রতিহত করতে পারি ইভেন সার্জিক্যাল মাস্ক ইভেন নর্মাল মাস্ক সেগুলোরও কিন্তু যথেষ্ট প্রোটেকটিভ অ্যাকশান আছে তাই মাস্ক পরে চলুন বিশেষ করে যখন হাসপাতাল বা ওভারক্রাউডের জায়গায় যাবেন মাস্ক ব্যবহার করুন এখনও কোভিড যায়নি সুতরাং কোভিড প্রোটোকল হিসেবেই আপনার মাস্ক পরা উচিত তাতে কিন্তু আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিভেন্ট হতে পারে এইভাবে আমরা মনে হয় কিছুটা হলো এগুলোকে প্রিভেন্ট করতে পারব অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর শুদ্ধ সত্য চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের সময় দেবার জন্য আমার এই রকমের অভার মানুষ দেখার জন্য বা জানার জন্য আপনারা দেখতে থাকুন মেডিটিপস অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করুন এবং সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে আপনিও এগিয়ে আসুন আমাদের সঙ্গে আর হ্যাঁ যারা মেডিটিপস ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই মেডিটিপস ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনি এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তা এর জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায় আমাদের ফোন নাম্বার প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আবার বলছি প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আমাদের ইমেল আইডি মেল মেডিটিভস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এছাড়াও মেডিটিভস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজেও পাবেন আমাদের